السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیف آج میں آپ کو خواتین کے خاص قسم کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کافی خواتین نے میل بھی کیا اور بار بار اسرار کیا کہ اس کے بارے میں کوئی میڈیسن بتائی جائے وہ ہے نوجوان خواتین میں بریسٹ ڈیویلپنگ نہ ہونا یعنی بریسٹ کا سائز کم رہ جانا یا صحیح شہر یا ٹھیک طرح سے صحیح طرح سے شیپ میں نہ آنا اور بریسٹ جو ہے وہ ویکنس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ مرجھائے ہوئے اور ڈی شیپ ہوئے ہوئے اور کمزور کنڈیشن میں جو ہے رہنا ان کا تو ان سارے مسائل کے لیے ہومیوپیتھی کی میں بہت زبردست میڈیسن ہے کھانے کے لیے بھی اور اس کا میڈیسن سے ایک لوشن تیار کر کے مساج کرنے کے لیے بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ جو ہے بریسٹ کا کمزور ہونا اور ڈھلک جانا ڈی شیپ ہو جانا فرمنگ کے لیے ٹائٹننگ کے لیے بریسٹ ڈیویلپنگ کے لیے بہترین میڈیسن اور لوشن ہے اس کے استعمال سے جو ہے آپ دیکھیں گے چاندی دنوں میں انشاءاللہ ریزلٹ آ جائیں گے اور جو غیر نشنما یافتہ بریسٹ ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے ان کے نشنما بہترین ہو جائے گی اور اس کی نشنما میں اضافہ ہوگا اور جو بیرونی طور پر لگانے کے لیے مساج لوشن میں بتاؤں گا اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست لوشن ہے بڑے کمال کی چیز ہے اور اس کے استعمال سے چاندی دنوں میں جو بریسٹ کی ہے وہ نشنما ہونے لگے گی اور مناسب جسامت جو ہے وہ اختیار کر لیں گے اور وہ جو ہے لوشن ڈھلکے ہوئے بریسٹ کو بھی آپ اگر استعمال کرتے ہیں جن کے بریسٹ ٹھیک ہیں خواتین کے شادی کے بعد فیڈ بغیرہ کروانے سے بچوں کو ڈھلک گئے ہیں یا ڈی شیپ ہو گئے ہیں تو وہ یہ بریسٹ لوشن استعمال کریں گے تو اس سے انشاءاللہ بریسٹ میں کساؤ اور ٹائٹننگ پیدا ہوگی اور ان کی شیپ جو ہے وہ بحال ہو جائے گی اور اگر بہت زیادہ فیٹی ہو گئے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور نارمل طبعی سائز میں جو ہے وہ اپنے آ جائیں گے اور جو ہے جسم جو ہے خوبصورت اور سڈول ہو جائے گا ڈھلکا ہوا اور ڈی شیپ بریسٹ جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے جن کو خواتین کو یہ مسئلہ ہے یا بچیوں کو یہ مسئلہ ہے جن کے بریسٹ شیپ اب نہیں ہے یا بہت زیادہ کمزور ہیں ڈھلکے ہوئے ہیں ویک ہیں وہ اسے استعمال کریں انشاءاللہ کھانے کے لیے بھی جو میڈیسن بتا رہا ہوں وہ بھی لیں اور جو لگانے کے لیے لوشن میں بتاؤں گا وہ بھی تیار کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا وہ بھی تیار کر کے استعمال کریں سب سے پہلے میڈیسن ہے سیبل سرو لیٹا یعنی یہ آپ نے تھرٹی پوٹینسی میں لینی ہے سیبل سرو لیٹا بھی کہتے ہیں اسے سیبل سرو لیٹا یہ تھرٹی پوٹینسی میں لے لیں گے دوسری میڈیسن کونیم ہے یہ بھی تھرٹی پوٹینسی میں لے لیں گے سیبل سرو لیٹا اور کونیم تھرٹی پوٹینسی میں دونوں لے کے آپ ان دونوں کو آپس میں ملا لیں گے اور پھر دن میں تین دفعہ استعمال کریں گے سات یا دس کترے پانچ سات یا دس کترے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں صبح کو دو گونٹ پانی میں ملا کے پینا ہے اور اسی طرح دوپہر کو اور اسی طرح رات کو سیبل سرو لیٹا اور کونیم تھرڈی پوٹینسی میں پانچ سے دس کترے یا سات کترے آپ استعمال کر لیں گے صبح دوپہر شام دو گھونٹ پانی میں ملا کے اور اسی طرح جو خارجی طور پر بیرونی طور پر لگانے کا لوشن لگانے ہے آپ نے اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے آپ نے تیار کرنا ہے اور اس کو آپ نے کیسے لگانا ہے تو یہی سیبل سرو لیٹا آپ مدر ٹنچر میں لے لیں گے اور دس ایم ایل کے قریب سیبل سرو لیٹا دس ایم ایل مدر ٹنچر لے لیں گے اسی طرح چما فیلیا یہ بھی دس ایم ایل لے لیں گے مدر ٹنچر سیبل سرو لیٹا دس ایم ایل مدر ٹنچر لیں گے چما فیلیا دس ایم ایل مدر ٹنچر لیں گے اور پھر آپ ففٹی ایم ایل یعنی پچاس میلی لیٹر جو ہے وہ کسٹرائل 
جو خالص آپ کو کہیں سے مل جائے وہ لے لیں گے کیسٹرائل جو ہے خالص کیسٹرائل پچاس ایم ایل سیبل سرولیٹا مدر ٹینچر دس ایم ایل اور چما فیلیا مدر ٹینچر دس ایم ایل ان تینوں کو آپ اچھی طرح آپ اس میں ملا لیں گے پہلے آپ سیبل سرولیٹا اور چما فیلا مدر ٹینچر جو ہیں ان دونوں کو آپ اس میں ملائیں گے کسی خالی شیشی میں ڈال کے بیس ایم ایل کی میں دس دس ایم ایل یعنی دس دس ملی لیٹر دونوں آپ کسی خالی شیشی میں ڈال لیں گے سیبل سرولیٹا مدر ٹینچر اور چما فیلیا مدر ٹینچر ان دونوں کو دس دس ایم ایل کسی خالی فائل میں خالی شیشی میں ڈال کے آپ بیس دفعہ اپنے ہاتھ میں ایسے تھپکی کریں گے تو یہ دونوں مکس اپ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ملے ہوئے آپس میں ملے ہوئے جو مدر ٹینچر ہے چما فیلیا کا اور سیبل سرولیٹا کا اس کو آپ پچاس ملی لیٹر کیسٹرائل جو خالص آپ نے لیا ہے خالص کیسٹرائل میں پچاس ایم ایل یا پچاس ملی لیٹر میں یہ دونوں میڈیسن ملا دیں گے اور پھر ان کو آپ اسی طرح سے بیس پچیس دفعہ تھپکی دیں گے تو وہ مکس اپ ہو جائیں گے پھر آپ نے یہ استعمال کے لیے جو ہے مدر آپ کا بریسٹ ڈیویلپنگ لوشن جو ہے یہ تیار ہو جائے گا پھر اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے استعمال کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں بریسٹ کے دونوں بریسٹ پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے پہلے بریسٹ کو اچھی طرح صاف کر لیں دھو لیں زیادہ بہتر ہے یا گیلے کپڑے سے یا گیلے ٹیشو سے اچھی طرح صاف کر لیں اور جب وہ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے تھوڑا سا آئل اپنے بیس سے پچیس قطرے ایک ہاتھ پہ ڈال لیں اور اس کو بریسٹ پہ نیچے سے اوپر کی طرف مساج کرنا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف دائیں سے بائیں کی طرف اور بائیں سائٹ سے دائیں طرف یعنی آپ نے بریسٹ کے چاروں طرف سے گلائی میں آپ نے اس کو آگے کی طرف لے کے آنا ہے اپنے ہاتھوں کو مساج کرنا ہے آپ نے بالکل آسان ہے آپ خود کر سکتے ہیں اور اس کو ایزی آپ دن میں دو دفعہ کریں ایک بریسٹ کو صبح اور دوسرے کو بھی صبح اور پھر اسی طرح ایک بریسٹ کو شام کو اور دوسرے کو بھی شام کو یعنی دونوں بریسٹ کو صبح کو آپ مساج کریں اس آئل کا ایک دفعہ اور دونوں بریسٹ کو شام کو ایک دفعہ مساج کریں اس آئل کا اس کے یا اس لوشن کا اس کے کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زبردست بریسٹ ڈیویلپنگ لوشن ہے اس سے جو بریسٹ کا ڈھلک جانا ڈی شیپ ہو جانا اور جو اس کی سائز بڑھ جانا یہ انشاءاللہ ان خواتین کے لیے بھی جو بچوں کو فیڈ وغیرہ کروانے کے بعد فارغ ہو گئی آپ بچے کو فیڈ نہیں کرواتی لیکن بریسٹ کے سائز سے اور اس کے ڈھلکے ہوئے جسامت سے بہت پریشان ہے وہ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ مسئلہ سو فیصد ان کا حل ہوگا فرمنگ ٹائٹننگ اور شیپ اپ بریسٹ ہو جائیں گے اور جسم ان کا سڈول ہو جائے گا اور وہ ڈھلکا ہوا اور لٹکا ہوا جو جسم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سیبل سرولیٹا چما فیلیا اور کسٹرائل یہ اس سے آپ نے لوشن تیار کرنا ہے میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے دس دس ایم ایل سیبل سرولیٹا مدر ٹینچر اور چما فیلیا مدر ٹینچر لینا ہے اور پچاس ایم ایل جو ہے کسٹرائل لینا ہے ان کو آپس میں ملا کے آپ نے پھر اپلائی کرنا ہے اپنے بریسٹ پہ جو بچیاں جن کے بریسٹ سائز بہت کم ہیں یا گروتھ نہیں ہو رہی یا بہت زیادہ ویکنس ہے جسم کے ساتھ ساتھ بریسٹ بھی بہت ویک ہیں اور بالکل قسم کے مرجھایا ہوا جسم ہے یا بالکل ٹائٹنس نہیں ہے بریسٹ میں اور بالکل ویک ہے تو وہ کھانے والی میڈیسن بھی استعمال کریں گے جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو جس میں میں نے بتایا تھا آپ کو سیبل سرولیٹا اور کونیم مدر اپنا تھرٹی پوٹینسی میں اس کے پانچ سے سات قطرے دونوں کو ملا کے آپس میں آپ استعمال کر لیں گے تو اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے سیبل سرولیٹا تھرٹی پوٹینسی میں اور کونیم تھرٹی پوٹینسی میں ان دونوں کو لے کے آپ استعمال کریں گے تو اس سے دو گونڈ پانی میں ملا کے پیئیں گے تو اس سے بھی آپ کی جو ہے وہ بریسٹ کے سائز میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے کلکیریا فاس ٹیبلٹ لینی ہے چھ ایکس پوٹینسی میں اور دوسری لیسی تھین 
छः एक्सपोटेंसी में टैबलेट ले, ले लेनी है ये दोनों गोलियाँ तीन गोलियाँ कलकेरिया फास की और तीन गोलियाँ लेसिथिन ये दोनों छः एक्सपोटेंसी में आप लेंगे इनकी तीन गोलियाँ और तीन दूसरी की आप सुबह को एक दफ़ा चूस लेंगे और इसी तरह दोपहर को और इसी तरह शाम को दिन में चार दफ़ा भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं खा सकते हैं बानी मुंह में डाल के चूसनी है फिर ये खुद ब खुद ही हल हो जाएंगी मैं दोबारा बता देता हूँ सुन लें सैबल सरोलेटा थर्टी पोटेंसी में कोनीम थर्टी पोटेंसी में इन दोनों को आपस में मिला के पाँच से दस कतरे दिन में तीन दफ़ा लेने दो घूट पानी में मिला के और इसी तरह कलकेरिया फास्ट टैबलेट छः एक्स में लेनी है और लेसिथिन टैबलेट छः एक्सपोटेंसी में आपने लेनी है तीन गोलियां आपने कलकेरिया फास्ट की और तीन गोलियां लेसिथिन की यानी छः गोलियां एक दफ़ा छोटी छोटी टैबलेट होती हैं आप छः गोलियां एक दफ़ा सुबह को खा लेंगे और छः गोलियां दोपहर को छः गोलियां रात को और छः गोलियाँ शाम को दिन में चार दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तीन दफ़ा भी कर सकते हैं और जो सैबल सरोलीटा और कोनीम थर्टी पोटेंसी में है वो आपने दिन में तीन दफ़ा ही इस्तेमाल करने हैं पाँच से दस कतरे दो गोंड पानी में मिला के और जो मैंने आपको लोशन बनाने का और लगाने का तरीका बताया वो दिन में दो दफ़ा लोशन लगाना है आपने एक दफ़ा सुबह को और एक दफ़ा शाम को लोशन लगाने से पहले आप ब्रेस्ट को अच्छी तरह साफ कर लेंगे अगर पसीना वगैरह आया हुआ है या ऐसी कंडीशन है जिसमें लोशन अप्लाई करने से आप समझ रहे हैं कि जज्ब नहीं होगा सही तरह से तो आप ब्रेस्ट को अच्छी तरह साफ कर लें पानी से फिर आप उसको लोशन लगाएं ताकि वो जिसम में जज्ब हो जाए और फिर आपका उसको सही फ़ायदा हो तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा बहुत सारी दुआओं के साथ मैं हूँ मैं डॉक्टर जहीद आपसे ज़्यादा चाहूँगा असलकुम